टेलीविसन पर्दाय खेला देखार समय स्वामी मास्टाफ चौधर कण्ठ शुने मुग्ध हन एम मानुष खुजे पावा कठिन आंतर्जा क्रिकेट मंचे मठर बेसर प्रतनिधित्व कर आसान ये धाराभाष्यकार ए पेशा जत्रा शुरू गल्पा भागाभागी कर लिटी साथे श्रीलंका তখন বিসিবিতে 1998 এর কথা 35 বছর আগের কথা বলছি এক বন্ধু ছিল তাকে বললাম যে তুমি এটা সম্বন্ধে কিছু জানো তো বলল না আই হ্যাভ নো আইডিয়া তো বাট আমি আমি খবর নিচ্ছি দেখি কি কি হচ্ছে আ এটা বলাই বাহুল্য যে মাত্র দুই তিন দিন বাকি ছিল খেলা শুরু হওয়ার তারপর আমি অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ পরে ফোন করে বলল যে আমি একজনকে বলেছি যে বলছো ওরা বলল যে লোকজন তো নেওয়া হয়ে গেছে মোটামুটি তবু যেহেতু ইউর ইন্টারেস্টেড আমি বলেছি একটু কথা বলতে তো ওখান যে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে বললো গেলাম একটা ছোট্ট রুমে তিরিশ চল্লিশ জন লোক হইচই অবস্থা মানে খেলার প্রস্তুতি নিয়ে আর শুধুমাত্র ওই ভদ্রলোকের উপরে চাপ পড়েছিল ইংরেজি বাংলা সব কমেন্ট্রি করার জন্য তো কারণটা জানলাম যে রূপবাণী শ্রীলঙ্কার রেডিও পাকিস্তান অল ইন্ডিয়া রেডিও এরা প্রথমে কমেন্টেটার্স পাঠাতে চেয়েছিল পরে ডিসাইড করেছে না বাংলাদেশ থেকে যদি এক্সক্লুসিভ ইংলিশ কমেন্ট্রি দেয় তাহলে তারা ওটা নিবে আর কি প্রচার করবে যাই হোক তো এই লোকের সামনে যে প্রথমে আমাকে দেখে এমন একটা বিরক্তি ভর মানে লুক দিল আপনি এসেছেন মানে কেন আসলেন এমন একটা ভাবে বাধ্য হয়েছে যেহেতু বিসিবি কারো মাধ্যমে গেছে ইনফরমেশনটা বললো যে আপনি বসেন যে আপনি ই করেন একটা মনে মনে ক্রিকেট খেলা চিন্তা করে কমেন্ট্রি করেন আপনাদের কোনো স্ক্রিপ্ট ট্রিপ কিছু না 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 মনে মনে চিন্তা করেন কমেন্ট্রি করেন বা যাই হোক আমি তখন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের কথা তো অবভিয়াসলি মনে পড়ে বেশি তো ফোর্টি ফাইভ সেকেন্ডস ও লেস দ্যান এ মিনিট বলার পরে উনি বলে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই একটু বসবেন তো বসলাম দেখলাম উনি আবার বাইরে গেল কাজ দিয়ে দেখলাম বাইরে যে আরও দুই ভদ্র লোককে নিয়ে আসলো বলল আবার একটু বলেন আবার ইংরেজিতে আবার একটু কমেন্ট করলাম তিরিশ সেকেন্ড মতো পরে বার যেই লোক এতক্ষণ আমাকে অনীহা করছিল যেরকমভাবে তার হঠাৎ করে তার মুখে হাসি বলে কি ভাই আপনি একদিন কোথায় ছিলেন দুই যুগের বেশি সময় ধারাভাষ্য করার কেরিয়ারে সাক্ষী হয়েছেন অনেক সাফল্যের প্রথম পাকিস্তানকে উনিশশো নিরানব্বই সনে পাকিস্তানকে নর্থ হ্যাম্পটনে বিশ্বকাপে হারাই একটা অসাধারণ একটা দিন গেছে কিন্তু সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা আনন্দ দিয়েছে আমাকে উনিশশো সাতানব্বইয়ে আইসিসি ট্রফি জয়লাভ করা কোয়ালালামপুরে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভালো দিন যেমন দেখেছেন তেমনি মুখোমুখি হয়েছে নানা বাজে অভিজ্ঞতারও দুর্ভাগ্যবশত কষ্ট অনেকই লাগে আমার প্রথম বিশ্বকাপ দুই হাজার তিনে সাউথ আফ্রিকা আমার এখনও মনে আছে যে আমি কমেন্ট্রিতে বলেছিলাম যে তারপরের দিন কোরবানির ঈদ ছিল তো আমি কমেন্ট্রি বলেছিলাম যে আজকে আমাদের ছেলেরা কানাডাকে হারিয়ে দেশের সবাইকে ঈদের একটা গিফট দিবে সেই ম্যাচ আমরা ক্যানাডার কাছে হেরে গেলাম আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্যকার হিসেবে কোনো দলের সমর্থন করার নিয়ম না থাকলেও বাংলাদেশের হার্ট টাচিং জয়ে নিয়ম ভেঙে ভেসেছেন আনন্দ উল্লাসে কমেন্টেটার্সদের একটা আনরিটেন ল আছে ইউ শুড বি ইম্পার্শিয়াল কোনো দলকে নিজের দলই হোক এত ওপেনলি সাপোর্ট করা যাবে না সত্যি কথা বলতে কি যে কোনো কমেন্টেটার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বলুক যে হ্যাঁ আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছি আমার দল যখন ভালো করছে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো আপকামিং দল যখন উঠতি আমরা তখন প্রতিটা ম্যাচ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ জেতা মানে একটা বিরাট অর্জন এবং সেই অর্জনের ভাগিদার হতে পারলে আমি তো তখন আমার জন্য একটা বিরাট ব্যাপার ক্রিকেটের ধারাভাষ্য দেয়া স্বামী মাস্টাফ চৌধুরী পারিবারিকভাবেই ছিলেন খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট ছোটবেলায় ছিলেন জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন মাতিয়েছেন ক্রিকেট মাঠও আমার বাবা কিন্তু মানে ক্রিকেট ভক্ত ছিল এবং বাবার কারণেই ক্রিকেটের প্রতি এই আমার এই ভালোবাসা বলতে হবে কারণ 
এটা অনেকেই জানে না যে আমার বাবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল উনি যখন মারা যান তখন উনি আম্পায়ার্স বোর্ডের আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে তার আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যখন গঠন হয় তখন পল্টু ভাইয়ের সঙ্গে একটা অ্যাড হক কমিটি হয়েছিল যেটাতে আমি যতদূর জানি এটা মানে লিখিত নেই মানে বাট শুনেছি যে উনি কয়েকদিনের জন্য বোধ হয় বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিল জানালেন একসময় জাতীয় দলের ক্রিকেটার আতাহার আলীর সাথে বর্তমানে ধারাভাষ্য কক্ষ ভাগাভাগি করার অভিজ্ঞতা আতাহার যখন খেলছিল তখন আমি ধারাভাষ্য দিয়েছিলাম আস্তে আস্তে যখন ফিলিংস ইজ গ্রেট আমাদের মধ্যে রেপোর্টটা খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো বয়সের পার্থক্য অনেক আছে কিন্তু সবসময় আমাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো আমরা ফিল করি যে যেহেতু আমরা দুজন পুরো দেশে আমরা দুজন আমরা দুজনই আমি অন্তত ফিল করি যে ইকুয়াল রেসপেক্ট দেওয়া উচিত দুজন দুজনকে এবং দুজন দুজনকে বাইরের কেউ যেন আমাদের মানে বলতে না পারে যে তোমাদের ভেতরে কোনো দ্বন্দ্ব আছে বা কিছু আছে উই গেট অন ভেরি ওয়েল অ্যান্ড আমার মনে হয় দ্যাট ইজ মাই ফিলিং আমি ফিল করি যে যেহেতু আতার ইয়াঙ্গার দেন মি আরও অনেক বছর যাবে আমি হয়তো ঠেস করে মরে যাবো যে কোনো দিন এবং আশা করছি আর ওয়েশন দ্য ভেরি বেস্ট অ্যাকচুয়ালি ইভেন যখন আমরা একসঙ্গে কমেন্ট্রি করি কমপ্লিমেন্ট ইচ আর দ্য ভেরি ওয়েল আমি আতার সঙ্গে কমেন্ট্রি করি এনজয় করি আই এনজয় ইস কোম্পানি ভক্তদের উদ্দেশ্যে জানান বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংরেজিতে ধারাভাষ্য দিতে হলে তাদের কি করণীয় দুঃখের ব্যাপার এখানে বলতেই হয় যে ইংরেজি আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্য করার জন্য একটা আনরিটেন একটা ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেছে এখন আন্তর্জাতিকভাবে সেটা হচ্ছে ফর্মার প্লেয়ার হতে হবে বেশিরভাগই ফর্মার প্লেয়াররা এখন কমেন্ট্রি করছে ভালো হোক মন্দ হোক কিন্তু তাদেরকে অপরচুনিটিস তাদেরই দেয়া দেয়া হচ্ছে সো সেই জায়গায় যদি আন্তর্জাতিকভাবে কেউ করতে চায় অপরচুনিটিস খুব লিমিটেড আমার মনে হয় যে যারা ইন্টারেস্টেড ইন্টারন্যাশনাল কমেন্ট্রিতে তাদের বাংলার দিকে একটু নজর দিলে আমার মনে হয় এক্সপোজারটা বাড়ার সম্ভাবনা বেশি আমাদের ঢাকা ভেরি গুড যে বাংলাদেশে যখন